Здравейте. Здравейте, добър вечер. За кой път участвате в Европейския шампионат по фолклор? Ета група е първи раз. Тази група за първи път, но като цяло сме идвали три пъти. Миналата година спечелихме гран при от целия конкурс. И сега дойдохме с малката група, за да пробваме отново. За първи път ли сте в България? Да, това е първото ни идване не само в България, но и в европейска държава. Миналата година участвахме в Индонезия и станахме шампион там. Носители на Гран При и си казахме, защо не? Защо да не опитаме тази година в европейски шампионат в България? Миналото година участвахме в фестивал в Грузия. Тази година получихме покана за участие в този европейски шампионат Еврофолк, провеждан тук в България. Ние намерихме информация за фестивала, гледахме и видеа за него. Стори ни се много интересен. Това е причината да решим да дойдем и да участваме тук. Ние сме гледат доста телевизионни интервюта и концерти през годините и тази година имаме пълна готовност за участване и затова решихме да вземем участие. Как разбрахте за европейския шампионат по фолклор? Бих казал, отначало беше Интерфолк в Санкт-Петербург и там ни дадоха орден, награда. Взехме тази награда и дойдохме. Имаше предложение от страна на Еврофолк и ние дойдохме тук. Я предаем някои за лиценцо фолклорно и имам фолклорно лиценцо и Сърбия за рад. Имам няколко фолклорни лиценза в Сърбия за рад, друг фолклорен лиценз от СИД ЮНЕСКО. За да сме тук, причината е Моника, нашият секретар. Тя ви откри. Решихме да ви изпратим заявка за участие, а вие да реши дали можем да участваме. Нормално е да участват само качествени състави. Еврофолк участваме от, може би, от 10 години, от както той съществува. Започнахме от Калуяновец с една група от 10-12 жени и тръгнахме стъпка по стъпка, като се стремяхме към тази сцена. Просто тя ни беше наша цел и ние я постигнахме. Възхитена съм и благодаря, че съм тук. Истинска радост и наслада е да гледаш, да участваш. Ние сме участвали в много фестивали. Когато си пееме само в категорията е едно, но тук е много по-различен фестивал. Палитрата е широка от участници, от жанрове и всъщност стимула така вътрешен за нас за участие съвсем много по-голям. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, скъпи гости и участници. Започва официалното откриване на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2018. За мен е удоволствие да ви представя официалните лица на сцената на шампионата. Госпожа Кремена Стоянова, главен експерт от Дел Култура към Община Несебър. И господин Калуян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Имам удоволствието да ви представя и журиращата комисия. Председател на журито, маестро Георги Янков, музикален специалист. 
и членове. Господин Валентин Халваджиев, хореограф. Госпожа Мариана Нуцова, етнолог и програмен директор на Еврофолк ТВ. Господин Вълко Любенов, арбитър на журиращата комисия, доктор по фолклорна музика и танци, доктор Конорис Кауза, режисьор, хореограф, педагог, председател на комисия 6 към Йов ЮНЕСКО. Добър вечер! За мен е чест и удоволствие да ви приветствам от името на кмета на общината. Уважаеми дами и господа, скъпи гости и участници, добре дошли на десетото юбилейно издание на Европейския шампионат по фолклор в един от най-древните градове в Европа. Вече десетилетие Община Несебър е дългогодишен и успешен партньор на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Това е достатъчно време, за да се видят резултатите от една дейност. А всички вие определено доказахте, че когато нещо се прави всеотдайно и от душа, и то се налага, развива и надгражда, заслужава поклон и признание. Пожелавам на всички успешно представене, приятно прибиваване и прекрасни спорта, Помени от гостоприемните курорти Несебър и Слънчев бряг. На добър час, Николай Димитров, кмет на община Несебър. Дами и господа, наистина не случайно церемонията по откриването на 10-я европейски шампионат по фолклора е в Несебър. Това е града на световно културно наследство, признат от ЮНЕСКО. И наистина не случайно ние, пазителите на Несебър, нематериалното културно наследство с чест и гордост стъпваме на тази сцена. Искам да благодаря на Община Несебър за подкрепата на Община Поморие. Искам да благодаря най-много, разбира се, на участниците. Живеем в едни размирни времена и единствено национално отговорни общества ще могат да имат бъдеще. И за това е изключително важно всички ние да пазим фолклора и мъдростта на своите предци. Искам да благодаря, разбира се, на екипите по организация, екипа по посрещане, медийния екип, благодаря и на журиращата комисия и успех на всички участници. И така, официално откривам десетото юбилейно издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2018. Успехи на всички и да ви честите! Съпътстващото събитие на Европейския шампионат по фолклор, това е срещата на нациите. Как приехте събитието? Допадна ли ви? Няма проблеми, отлично, супер! Събитието е хубаво, прекрасно е. С приятеляването винаги е хубаво, отлично. Тук всички играят хубаво, пеят хубаво. Показахме хора от юго-источна Сърбия, от Пчинска област, на границата между Македония и Сърбия. Хорото се казва Чачак.
На сцената показахме традиционни фолклорни танци, като кънтри танци, също така татурски танци. Питахте ли от фолклора на другите нации? Да, това е най-хубавата част от този фестивал. Това, че наистина може да видиш други танци и че можеш да научиш някои неща от тях. В нашите изпълнения обикновенно представяме естонски танци, но винаги се опитваме да научим и от местните танци и тези моменти наистина са много интересни. Тук показахме някои неща от нашата малайзийска култура. Показахме женски костюм от Малайзия, също така и мъжки костюм. Изпълнихме фолклорна малайзийска музика и особено произведения за деца. Искам да кажа, че в Малайзия няма войни. Наследството, културата са най-важните неща в нашето общество днес. Чрез тях можем да бъдем обединени и да бъдем приятели заедно. Ние първо им демонстрирахме малко от богатството на Северняшката област в прав размер. После им показахме едно леко пиринско кате-кате, което го хванаха всички. И накрая едно по-трудничко тракийско кривосадовско, браво на нашите приятели от Сърбия. Чудесно общуване посредством музика, танц. Много се развълнувах от този културен обмен с другите държави. Това е ново преживяване за мен, добър опит за мен. Радвам се, че участвам в това събитие. Вот мы сегодня получили огромнейшее удовольствие от всех выступлений, от того, что можно поучаствовать при Днес испытахме огромно удоволствие от всички изяви от това, че можахме да участваме в тази среща, да се приобщим към различни култури. Тоест, да разбрахме как живеят в България, Сърбия, Малайзия. Това за нас, както се казва, е най-интересното. Сега се срещнахме едни с други и успяхме да станем близки. Тя високото отличие, което получихте, радвате ли му се? Разбира се, че се радваме, че получихме златен орфей. Това е малката подготовителна група на Кодрени и това е нашия първи голям приз. За това сме много, много щастливи. За първи път излизаме зад границата на Република Молдова. Децата са от 10 до 13 годишни. Те са още начинаещи, но много обичат да танцуват. Точно това показаха на сцената. Изпълняват народни танци, наши народни молдовски танци. Тези танци са от всички райони на Молдова. От централната част и от юг и от север всички региони на Молдова показахме. А какво е специфично за нашите танци? Това, че ние преживяваме тези танци. Ние показваме всичко това от първо лице. Показваме, че сме огнени хора, че горим с тези танци. Защо избрахте да работите с деца? 
Да си кажа честно, трудно е да се работи с деца. Но, знаете ли, изпитвам радост, като ги видя на сцена. Когато ги видя, че се усмихват, че са жизнерадостни, че им се получава. Това е много, много красиво и силно изживяване. Разкажете ни за Калараш, за мястото, от което идвате. Град Калараш се намира в центъра на Молдова, на 45-50 км от Кишинев. Малък град е, не много голям, но има деца и има с кого да работи. О, много е приятно тук за нас, особено след получаването на този приз. На всички ни харесва много, особено на децата. Нека да научим повече за състава, кога е създаден. Ансамбъл Горда е създаден през 2000 година. Времето съставът е получавал много награди. В нашето студио репетират още деца. Те наброяват общо 300. На каква възраст е най-манички участник? 6, 7, 8 годишни са най-малки. Какво означава горда? Името? Означава, така, ну так сказат, голи кинжал, когда он ни... Горда означава кинжал, изладен от канията. Това означава, че мъжът се подготвя за война. Изпълнихме танци от нашия район на Джария, Гандагана и Имхоеури, планински танци. В последните години сме участвали с Азербайджан, Турция. За първи път сме в България. Батуми е исторически град, столицата на Джария в западна Грузия, на брега на Черно море. Градът процъфтява. В этом году очень много туристов. Тази година има много туристи. Процента надскача този, който сме очаквали. Благодаря ви много за това интервю. Успех в крайното класиране. Хубава вечер. Огромно благодаря. Сформирахме тази група през януари тази година. 
включва ученици от три училища в Малайзия. В Малайзия има 14 щата. Ние сме от Негери, Самбилан и Парак. Какъв репертуар изпълнихте? Едно от изпълненията ни е Минанг Данс. И за това може да видите децата, че докато свирят, правят и стъпки от този танц. Изпълняваме и Раса Саян, много популярна песен сред младежите и децата. Все е весели песни. Голяма награда има ли сте до сега? Ами плакети и златни медали имаме. Такава награда за първи път получаваме и сме много щастливи. И трябва да я защитиме докато можем, докато можем да дишаме, ние ще продължаваме да пеем. Да. да. <съща> пеем предимно странджански песни на Магда Пушкарова, Калинка Сгурова, на Костадин Михайлов песни, весели песни на хоро на Суабад, дето казваме ни в Странджа, нали, на маса за сватби. От 2011 година е създадена тая група. Кой в момента е ръководител на състава? В момента е ръководителя Златка Василева. Какви други участия сте имали? Ами имаме много участия в Неделино, Граматиково, в Унгария имаме участия, в Италия бяхме миналата година, в Турция сме ходили. Благодаря ви много за интервюто и ви пожелавам още много успехи да има. Да, благодарим на вас. Делете с нас как се чувствате сега. Безкрайно щастливи сме. За първи път участваме в този шампионат. Кога е създаден самият хор? 1957 година. А, носите са от 1960 година. Правени специално за хористите? Да, специално за хористите е правени. Обяснете ни сега защо македонски хор пък от Плевен? Защото в Плевен има 
много потомци от Македония. Както от Вардарска, така и от Егейска Македония. През кои години са се преселени? Преселени са даже още от преди 1900-та година. От, предимно от Емборе, след това Костурския край, а за Вардарския край има най-много Дебър, Кичево, Битола, Велес. Техни песни ли изпълнявате? Да, обработени са от а, нашия ръководител. Ангел Шопов, да. А, от а, нашия ръководител, маестро Ангел Шопов. Поздравяваме го и му желаем здраве и по-бързо възстановяване. Той е автора на последната песен. Това е нашето весело настроение и поздрав за него и всички плевенчани, защото ето, че и в публиката имахме много аплодиращи и плевенчани, които почиват тук. Така че безкрайно сме щастливи, може би думите не стигат, но вълнението ни е огромно. 60 години пея. Баща ми е преселник. 21 година от Костор. Майка ми е македонка от Гевгили. И няма начин да не мога да пея. Родена съм там и в България съм дошла на 16 годишна възраст. 58 година. И от 58 година съм в този хор. Вече 60 години. Връщате ли се там? Отивам да на гости си ходя в родния край. Няма как. Безкрайно щастливи сме, че в хора нямаме професионални музиканти. Всички сме с различни професии. Има в момента най-много са учители и счетоводители. Това ни обединява, че ние обичаме хубавата македонска и хубавата българска песен. Дожили, баби е лето подкатила. Своето, все справили. Ой, да у меня еще клочок не дожат. Да тебе можно помощь дать? Так, ну... Мы вот отдохнем маленько, да, подмогнем. Татьянка, забой-ка нашу жатвину. Уж больно она мне нравится. А что не спит-то? Жните мои жние, жние дорогие. Ой, дорогие. Жни. Първо искам да ви честитя високото отличие, което получихте. Радвате ли се на Златния Дорфей? 
Това е толкова неочаквано събитие, толкова голяма награда, че просто ни дойде като гръм и изкрички ни се пръснаха в очите. Голяма изненада. Този състав е вече на около 20 години. Ние пяхме, пяхме и ето спеенето си стигнахме до вас. Ние се представихме в две категории. Едната – руски народни песни и втората – градски романси. И както излежда сме се справили добре, като се съди по оценката на журито. Ние сме вземали песни на Централна Русия, фулклорни и малко вложихме от себе си и малко от съвременната музика. Всеки вложи частичка от душата си и ето, получи се такъв репертуар. Градските песни ги пеят навсякъде. Ние просто ги прегледахме и си избрахме такива, които ще ни бъде интересно да изпеем и можем да представим добре. И си ги взехме, започнахме да ги пеем, 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 да ги репетираме, репетираме, репетираме и ги се получи, видяхте. Молитва свята, язлица ни пролиоса, Христова и любовью, награда. Радвате ли се? Да! Какъв път извървяхте преди да стигнете до тази сцена, преди ние да ви видим? Работим от доста години. Децата от 5, големите от повече от 8. 3 години участваме във вашите мероприятия. Тръгнахме от Балканския, вече две европейски участия. Получаваме удовлетворение за труда и мотивация да продължим. Наброява цялата школа. Децата са 130, големите 60-70, около 200 човека. Как за себе си тълкувате тази вълна от интерес към фулклорните танци? Ма какво да привлече не само музиката, която е емоционална, стъпките, които карат ума да работи, ритъма, който кара сърцето да ритмува и удоволствието, което кара усмивката да тържествува. С нощи е добре, късно се дърва.
Естония е малка страна. Населението е около 1 милион и 300 хиляди души. В Талин живеят 400 хиляди. Ние сме от една малка част на Талин, казва се Нама. Красиво е и има много паркове, сборове. Тази група е създадена преди повече от 70 години. Танцуваме бул, традиционни фулклорни танци, както и някои други танци от различни автори. Точно това показахме днес. Показахме различни традиционни фулклорни танци, както и някои танцови произведения на различни хореографи. Тя е автора на един от танците ни. Ние представяме и фулклорни игри. Това също е типично за Естония. Ние сме от северната част на Естония, в северната част на страната ни. Всички поли са раирани. Всъщност този костюм, който носим и тези блузи, които имат шарка тук, са от един и същ регион. Ние носим шапки, това показва, че сме омъжени. А тя не е омъжена и няма престилка. Благодаря, че уважихте поканата на журито за участие и в Европейския шампионат по фолклора. Видяхме се с вас в Велико Търново по време на Националния шампионат по фолклор. И ние благодарим отново за поканата. За нас е чест и удоволствие, че отново сме на тази сцена. Как се чувствате сега след втора номинация? След втора номинация може би вече е време и за трети фестивал, така че стига да поема малко въздух. Ще се включим и в следващия с най-голямо удоволствие. Нека да кажем на зрителите с какви танци се представихте тук. Днес представихме женски шопски танц по хореография на професор Петър Ангелов, северняшки влашки танц по хореография на Радослав Иванов и представихме и една тракийска копаница. Състава съществува от 2012 година, като учим сценични танци от всички фолклорни области на България. Как трябва да се представя българския танцов фолклор? Трябва да се представя възможно най-близкия вид от това, което е било и да се придържаме възможно най-добре към това, което са направили хореографите преди нас. Как си обяснявате този интерес на толкова млади българи към фолклорното изкуство в последно време? Можем само да му се радваме. Хората преоткриват себе си, преоткриват корените си и разбира, че това е нещо, без което няма как да я има България, затова се обръщат към фулклора.
Здравейте и добра среща в Свети Влас. Как се чувствате минути след като получихте номинацията за голямата награда? Супер! Щастливи сме, че сме номинирани. Чувстваме се добре, че сме тук с вас и въобще, че всичко това се случва. Дружто е основано в 1973 година. Асоциацията е основана през 1973 година. Основател е Любиша. Ние сме едно от най-старите дружества в Виена, заедно с още едно единство, създадено през същата година. Представяме сръбската общност, която живее в Австрия от преди 1970 година. Тази година отбелязваме 45 години от основаването на дружеството. През декември ще празнуваме рождения си ден и ви каним и вас да бъдете наши гости. Колко сърби има в Виена? Много, около 300 хиляди до половин милион. Какъв репертуар представихте тук? Представихме хореографията Орот Тупон на сред село от района на Ниш, Сърбия. Хореографията е на нашия ръководител Владан Радойкович. Все е аутентично. Нощния е оригинал. Всичко е автентично. Носиите са оригинални и издиривали сме ги по селските къщи. Хората също, музиката също. Александър е нашият музикант, свири на гайда, на кавал и на други инструменти. Той е от Македония. Всички останали сме от Сърбия. Нас ли събраха, изближиха музиката и танца, както и вас. Ово е една девоячка нощня, неудатежене. Това е муминска носия на неумъжено момиче. Има жилетка, която е от времето след Първата световна война. Това са символи още от кралство Сърбия. Отзад също се вижда как е изработен елека от района на Ниши и Централна Сърбия. С повече бродерия означава, че е поръчван от богат човек от Ниш, Куюмджия или друг занаятчия. Ово е супня Вистан, кичен и Вистан. Нататък това е супнен фустан, кичен фустан. И в България имате кичени фустани. Носили са ги само момичета. Богатите са имали по 6-7 и по това колко са имали се разбирало колко е богата момата. Престилка, която е такана, колан, забратка, пискюл и перо против уроки. Мушка нощния е нормално опанци свински. Мъжката носия. Свински опинци, чорапи, панталони от вълнено сукно, тканица, дълъг и тесен колан, бяла мъжка риза и скромния леци. Не са били богато извезани като муминските. Това е малко по-богат модел. Този модел е от ниш, различен. Този също е от ниш. Тези костюми са се носили някъде до 80-те години. Традицията в ниш се е запазила дълго. Хората имаха дървени ракли, пълни с носи и ни ги дадоха. Дори и на сватба сега играят с тях. Това става в южния край на Сърбия, в юго-источна Сърбия. Какви други участия сте имали? В кои държави сте били? Па били смо суда помало, били смо у Немачко и били смо Италија, нормално Србија. Били смо в Германија, в Италија, естествено у Србија, во Франција, в Грција. Имали смо турне в Сан Ремо, Ница, Кан. Тази година смо при вас и се радваме за тоа што успеавме да дојдем тук. Скъпи гости и участници, започва церемонията по официалното награждаване на номинираните за Гранд при Златен Орфей състави от 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2018. Десетият Европейски шампионат започна на 28 юни и се проведе в пет конкурсни вечери в три селища на Южното Българско Черноморие – Несебър, Поморие, Свети Влас. Регламентът на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Едно от най-високите отличия е номинацията Златен Орфей, която осигурява участие на номинираните състави и в класирането за гран-при на Европейския шампионат. След оспорване над превара на сцените на шампионата, 
От 65 фулклорни състава от 7 държави, журито отсъди престижното отличие на 10 от тях. Официалното награждаване започва с връчването на специалните награди. Предимство ще осигурим на наградата за най-малък участник. За 10-тото юбилейно издание на Европейския шампионат това е Лизи Диасманидзе на 7 години от град Батуми, Грузия. Тя получава своя подарък от президента на Ав, господин Калуян Николов. Специалната награда по критерии качество и техника на изпълненията получава хор за македонски песни към Народно читалище Парашкев Цветков 2003 град Плевен. Те участваха в първата половина на шампионата и наградата ще им бъде изпратена. Продължаваме с третата специална награда. Тя е отсъдена по критерии визия, костюми, избор на репертуар. Получава тя детски танцов състав и изборче и женска танцова формация Светлина към Народно читалище Светлина 1928 Манастирище. Област Враца с ръководител Цветомира Ненкова. Наградата връчва Марияна Нуцова. Ред е на четвъртата специална награда. Тя е отсъдена по критерии с цилично поведение и е за танцов състав Шоплука към Школа за български народни танци Ритъм 7-8 град Варна с ръководител Маргарита Киндова. Те също участваха в началото на шампионата. Тяхната награда ще бъде изпратена. Следва наградата на нашите домакини от община Несебър. Диплом и подаръци от града, обект на световното и културно наследство към ЮНЕСКО, е за група Кодрени и при дом на културата град Калараш, Молдова, с ръководител Игор Филипчук. Те участваха в първата част на шампионата, отпътуваха за своята родина и наградата ще им бъде изпратена. Следва да бъде връчена наградата на Община Поморие, любезен домакин на Европейския шампионат в две от конкурсните вечери. Тя е за детски танцов състав Китчица и група за народни танци Китка, град Раковски облав Пловдив, с ръководител Плаве Челътов. Връчва господин Вълко Любенов. Съставът получава диплом, знакът на Община Поморие и подаръчен комплект. Следва да бъде връчена наградата на телевизия Еврофолк, основен медиен партньор на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Отличието е за фолклорна група Пей Сърце към клуб на пенсионера Свети Георги, град Прокомория, с ръководител Златка Василева. Диплом и плакет на телевизията връчва госпожа Марияна Нуцова, програмен директор на Еврофолк ТВ. Настъпи моментът, в който следва да бъде връчена и специалната награда на главния организатор на Европейския шампионат по фолклор. Това е Еврофолк Академи. Диплом и плакет предстои да бъдат връчени на симфоничен оркестър с Дарти Киес от Малайзия с ръководител Абдул Разак. Връчва господин Калуян Николов. Участниците получават препоръка за световния шампионат по фолклор и подаръци от България. Време е да разберем и кой от номинираните състави ще получи специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, по чиято егида се провежда Европейския шампионат по фолклор. Наградата е за фолклорна танцова група Кантя Кабит от Естония с ръководител Кадрия Адма. Връчва президентът на ЕАФ господин Калуян Николов. Те също получават препоръка за участие в световния шампионат по фолклор и подаръци от България. Уважаема публика, преминаваме към обявяването на първите три места от класирането на номинираните състави. Третото място на Европейския шампионат по фолклор Еврофолка 2018 е за... Вокален ансамбъл от Рада, град Нижневъртовск от Русия с ръководител Василий Алаторцев. Бронзовият медал на шампионата и бронзови орфей ще връчи господин Георги Янков, председател на журито. 
Съставът получава препоръка за световния шампионат по фолклор и подарък от България, който ще връчи президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, господин Калуян Николов. Второто място на 10-я европейски шампионат по фолклор заема детски фолклорен танцов ансамбъл Горда, град Батуми, Грузия с ръководител Рамас Раманадзе. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата Абсолютен вице-европейски шампион за 2018 година. Сребърния турпей връчва господин Валентин Калбаджиев. Те получават препоръка за световния шампионат по фолклор и подарък от България, който ще връчи господин Калян Николов. Първото място на европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2018 печели културно-спортна асоциация Бамби от Астрия за ръководител Владен Радойкович. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен европейски шампион за 2018. Златния турфей връчва господин Калуян Николов. Господин Калуян Николов връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Съставът получава препоръка за световния шампионат по фолклор и подаръци от България. Да се обратим на своем сръбском языку. Желим да се захвалим организацию Европского фестивала. Ще се обърна към вас на моя роден език, на сръбски. Искам да благодаря на организаторите на Европейския шампионат, на всички хора тук, за всичко. Вие, зрителите, които сте тук, надявам се, че сте доволни от нашето представене. Ние сме изключително удовлетворени. От България, от хората в България. Всички бяха много мили. Бяха страхотни. Подарък за организаторите от нашия секретар. Благодаря много. Ще се видим отново. Добър вечер на всички. Уважаеми дами и господа. Уважаемо жюри, уважаеми участници, благодаря ви за оказаната чест и мисля, че 10 години са и малко и много да се провежда фестивал от такъв мащаб. През тези 10 години между 6 и 700 колектива от цяла Европа се явиха на тези сцени и показаха своята култура. И аз съм изключително щастлив и благодаря на всички тези участници в фестивала в шампионатната система. Благодаря и на всички, които пазят фолклора и го предават на следващите поколения. Благодаря на всички от сърце, че се представиха на тази сцена. Надявам се с много сили и с нов дух да продължат да правят това велико дело, което са се захванали. Благодаря им от сърце и искам разбира се да благодаря на организационния екип, който успя да направи този шампионат. Благодаря и на любезните домакини от Несебър, от Поморие, от Свети Влас. И така, официално закривам Десетото юбилейно издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2018. Успех, да сте живи и здрави, ви очакваме отново. Благодаря на всички.
Нека да завършим с пожелание към организаторите на Европейския шампионат. Припомням ви, тази година е десетото юбилейно издание. Успех разбира се и да вървите напред и дай Боже на 20-то, на 30-то, ако е рекал Господ, пак да пеем и да се виждаме. Ще пожелая 10 пъти по 10. Много здраве и много късмет на целия, абсолютно на целия екип, който организира фестивала, на сцимачния екип, на вас специално, на журито. Да се е хиляди, както казват нашите българи. Желая много успех, много нови, много млади участници и нека да се популяризира още повече. За нас беше чест и удоволствие, че присъствахме на този голям форум. Също така ви благодариме за добрата организация, за топлотата, която излъчвате, сърдечността, която имате. Желаем на организаторите много здраве, много сили, за да могат да организират такива фестивали. Нека да продължават така да работят и да ни посрещат тук. Don't stop. Continue. Thank you very much. Не спирайте, продължавайте. Благодарим ви. Наистина смятаме, че тук е прекрасно място, където да се организира такъв тип събитие. Щастливи сме, че имахме възможността да участваме. Наистина, не спирайте тази дейност. Продължавайте. Супер! Супер! Шампионатът е на ниво. Дисциплина, очень все хорошо в порядке. Как я вам всегда говорю, что... Много стегнато. Всичко протича по установения ред, както винаги ви казвам, на най-високо ниво. Да процъфтява това огромно дело. Това, което правите за фолклора, за да се съхранява. Защото без култура една страна не би могла да съществува. Искам да кажа, че събитието, което се провежда тук е прекрасно. Деца, щастливи ли сте, че сте тук? Все така да продължават, продължават, продължават и иски народи да идват. Да се срещаме един с друг и да има винаги мир. И дружба, и мир. Мирно небе. И да е има България, тази прекрасна страна, където има много рози, много слънце, много хубави хора, красиви момичета и не се иска да пеем още, още и още. Продължайте все така, за да се подкрепяме взаимно. Очаквайте отново.